好，我是美食税芊芊，小桃叔叔。芊芊呐，爱记起赞、购起订阅，喜刷盖小盒的所有朋友哦。大家好，我是美食队的芊芊，又来到我们的水水欧北幕府的时间了。我只能说，今天我个人呢，非常的兴奋。不知道大家平常会不会三五好友一起揪团去吃热炒呢？我们第二功德真，你就知道我们今天要拍什么了吧？就是这个大台北热炒，网友推荐 Top Five 啊。我先冷静一点，因为我个人呢是一个重口味的爱好者，所以我想说，哎呀，热车店。当然，我还是要再次强调，前面拍前几集欧北幕府，我也是非常兴奋的。首先，第五名是先进海产，先进海产这间连瓜吉也有推荐呢。究竟它的味道是怎么样呢？走，一兄弟看看吧。好，一瞬间我们就到了先进的海产店。我跟你讲，这间真的是我查资料，它非常的厉害。它是二零一九米其林新路榜的海产店，不觉得感觉很秋吗？再的话就是它很特别，是整间店它没有菜单，所以你来的时候你别加啥，好紧，我直接冰箱，你就可以直接跟他点说你要什么。但是就是就是看不到价格，对。然后我桌上点的这一些呢，是有两道是那个观众他们推荐，就是炒猪肝跟这个是科科卷。其实我觉得他就是是不是就是 all day 啊？旁边这两道的话是请老板他们推荐说他觉得来他们店里面一定要点的是什么东西？梅香茭白笋跟红红烧肉，而且这个猪肝超厚哎，但是它旁边是放 M 水。你们看这个这个猪肝，哎，酱这看起来好像有一点点咸。太大声，我怕太浮夸会被骂。好嫩哦、喔，我的妈呀！它咬下去，它的口感非常软嫩，而且它的酱汁是那种有一点点焦糖香气的那一种，然后咸滴咸，这超下饭的啊！但它看起来有一点点生，但它完全没有腥味。接下来下一个也是大家说来一定要点的，但它感觉真的是很像鹅的。哎，这是什么东西？怎么黑黑的？这上面黑黑的包到底是什么、啊？这长得有点 Oreo 炸冰淇淋吧？哦，很烫，我们先等一下。也太凶了吧！里面这个是香菇哎、欸。而且它咬上去的时候，我跟你说，虽然说很烫，但是我还是吃有吃它味。然后咬下去的时候，它里面那个汁就不揪出来，不是油的味道哦，是鹅啊本身的那个甜味。我来蘸一下他们附的那个番茄酱，我是附番茄酱，我来试试。我跟你说，大家不要沾番茄酱，我想这样就很好吃了，好好吃哦，我的妈呀！但这个一颗一百。不得了，不得了！因为我个人很喜欢吃热炒店，结果我现在才吃第五名，这这呃，整个就是咻，它已经是目前我吃过最好吃的热炒店里面的。这个接下来这个是梅香茭白笋，老板推荐的。哎，很意外，它看起来很干，但是它咬下去里面茭白笋是有它的那个甜甜的吃的。它的那个梅干菜啊，它的味道其实没有到很重，是你在咬的过程中，除了笋香之外，还有梅干菜的香味。嗯，这个不错。红烧肉，红烧肉怎么会是热炒店必推的？夹起来，然后上面全部都是肥肉、欸，哎，真的很棒。对不起他，我觉得他长得非常的普通，但他很好吃。哎呦，谢老板，我跟你讲，你咬下去的时候，它猪肉本身的香味有留着，就是它外面那个酥皮是那种松松的，又有点烤烤的，可是又不会油油的，很
好吃哎，是我喜欢的那一种。然后是这很好吃哎，这个也超好吃的。我对于我刚刚说它是 Oreo 炸冰淇淋感到抱歉。嗯。吃完了，我跟大家说，这个猪肝跟可可，你真的是一定要点。然后老板推荐的那个梅香烤白笋，梅香茭白笋跟这个红烧肉，我个人其实比较喜欢红烧，因为我比较喜欢肥一点点。姜吃起来我觉得就是感觉不太会吃到雷，但它整体的价位其实算偏高，因为看不到它没有菜单，所以你只能看着点，所以很容易就是点一点之后就会有一点点超标。所以其实我看到蛮多人都说这届的价位真的是算是五星级的价位，但就真的很好吃。菜的话，我觉得它的店里面的座位，它其实以一般热炒店比较，我觉得它座位其实算宽。不过就是因为我今天来的时候是下雨天，所以人没有坐满，所以我不知道说它整间店坐满的时候，你坐在里面会不会有那种嗡嗡嗡很吵的那种声音。好，接下来我们就要来看我们的第四名。第四名呢是蒸一级鲜一级焖，走。一级鲜，树林的一级鲜。然后这整间店的感觉，我觉得还蛮像板德的 feel。重点是，米娜桑，我们终于来到了我们今天的第一个白饭吃到饱，因为它的白饭是免费。然后它非常的特别，是它现场还有冰淇淋是可以给你无限一直挖的。那我现在桌上点的呢，有两样是观众推荐一定要来吃的，一个是金沙豆腐，一个是这个油条鲜科。这个超大一盘的哎，然后另外呢也有请老板推荐两样，一个是四季肥肠，一个是烤味噌松板猪。来来来，看一下这个，它的口感是稍微有一点点硬，然后咬的过程中呢，它的味噌的味道是后面才慢慢出来的，味噌的味道有一点点抢过猪肉本身应该会有的那种香气，但我觉得味道还 OK， 来挤一下柠檬。挤柠檬就让我想到上一次跟总统的时候，我就问总统说：“你要不要挤柠檬？因为挤柠檬吼会长。嗯嗯，加柠檬我觉得好一点点，因为我觉得它刚刚的味道就是比较单一一点点，因为猪肉的味道其实有点被盖过，所以我觉得加了柠檬之后加了酸味，我觉得比较顺口。接下来吃看这个四季肥肠。这看起来好像会有点干呢，我们现在吃吃看，现在吃一下四季豆，很脆呢，它的四季豆非常的爽口，然后咬的过程中呢。它那个油葱酥跟蒜头的味道，就会那个咸味就会一起，就跟四季豆混合在一起，好吃哎。然后肥肠的话，本身咸度比较重一点点，所以我觉得就是搭配的很好。如果你跟四季豆跟肥肠一起吃的话，很好吃哎。嗯，这让我想到我上次跟吃吃做的油葱酥 ，Oh my god， 好可怕。接下来吃一下这个油条鲜科，天哪，这个这个鹅啊，是不是也有点给它非常的大颗啊？很鲜呢，它一咬下去，它屁股的那个一爆开来，全部都是鲜甜的味道。然后它下面这个酱汁是甜甜的，所以它的鲜味再配上它的甜味。哎呦，不好意思，可以帮我叫两桶瓦斯吗？嗯嗯嗯嗯。等一下，我们来试一下金沙豆腐。非常好吃，我跟你说，因为你知道吗？金沙豆腐因为它是炒咸蛋，所以它很容易修掉。可它没有哎、欸，就是有甜香，你又吃到豆腐的香气，然后又吃到咸蛋黄的味道，而且薄薄够甜哦，很香哦、喔。
家通常去热潮都是主要是喝酒还是去吃饭的？我个人呢，主要都是去吃饭的。我很常去的那几间热潮店，它其实餐点都很少。结果我没想到现在拍到这一间，我那餐点每一个都超大份的。吃完了，我觉得一级鲜其实跟我印象中的热炒的感觉就是比较还蛮相近，因为你知道前一间鲜鲜我觉得很高级，然后我觉得它整体吃起来，我个人最喜欢它的那个油条鲜科跟金沙豆腐，因为这两个尤其是油条鲜科，因为我个人很讨很怕海鲜的扯皮，可它完全不会，就只有它的鲜甜味，我个人很喜欢。就老板自己推荐的这个呢，四季肥肠我我也觉得很好吃，尤其是它的那个四季豆，我觉得它煸得非常刚好，就是你吃起来非常的爽口，可是再配上蒜头跟油葱酥，味道又。非常的够，然后呢，这间热炒呢，我觉得它座位坐起来非常的舒适，因为它其实在间隔之间，我觉得它都是隔得蛮开的，然后椅子也是坐在上面，因为其实有一些呃热炒它是坐，其实桌子是比较矮的，然后因为我个子比较高，会坐起来有点不太舒服，所以我觉得这坐起来是素席的。有，那接下来我们就来看一下第三名究竟是哪一间，第三名就是小林海产，这间我非常的常吃呢，走。接下来是第三名的小林海产，我跟大家说，其实呢，这一间店我吃了非常的多次，主要观众最多人推荐的是它的烤牛小排跟它的炒饭，大家都说来一定是必点。老实说，这两样我也吃过了。然后呢，也有问店家说，只要来他们店里面一定要吃的东西，一个是龙珠，龙珠你在阿弟的吧？你在阿弟吧？你小姐，我带家全家给你讲。然后另外一个就是这个臭豆腐，这臭豆腐真的是其中一桌点这个臭豆腐上桌。隔壁桌如果不喜欢，应该会很想把它给。它这个烤牛小排是有带血的那一种，它这个是称重卖的。你们看一下这个，中间是带血的。它牛肉本身呢，中间的味道非常的软嫩，软嫩。然后你在咬的时候会有那个牛肉的鲜甜的味道。重点它其实有放一些些盐，然后来提鲜它的味道，我觉得非常的刚好。它中间肉汁其实很多哎，不过我刚吃的时候，我觉得它的那个外面呢、啊，有一点点的干，有点硬呢。怎么会这样？我今天吃很好吃呢。以前真的不会这样，相信我。我还吃炒饭，也是大家觉得必吃的。给你们看一下这个。我跟你讲，它炒饭呢、啊，它咬起来口感粒粒分明，重点它完全不会软烂。然后在咬的过程中呢，你会有那种蛋的香味跟它的葱的味道，然后跟带一点点那个酱油的那种咸香咸香的味道。这个如果是便当炒饭卖七十块，这个老实说我会愿意来买。我吃到嫩的地方了，耍楼来接起炒龙珠，来知道炒龙珠是哪里了吧？嗯，它是章鱼的嘴巴，感觉看我的影片还可以长知识呢。因为我刚刚特别 Google 先查了一下，老师说我也没吃过龙珠。面的那个酥啊，我觉得它的口感是脆的、欸，因为它带有一点点那个盐的那个咸香咸香的味道，然后口味上不会太重，这个超下酒的、欸。接下来是味道非常惊人，一上桌我就觉得感觉整个桌子的味道非常的复杂的臭豆腐，来吃一口看看。我跟你讲，它一咬下去，它的豆
服暖暖暖嫩软嫩软嫩就算了，你咬下去，因为它中间的气口里面全部都是它的那个汤汁，所以你咬下去会有一种喷喷汁的错觉。汁啊，喝起来除了有那种甜甜辣辣的感觉之外，它还有那个带有那种虾子的那种甘甜的味道哎、欸，神奇。很想要点一碗冬粉，然后叫他用他做的汤。很想要，很想要点一碗冬粉，然后把它拿下去煮。嘴巴垃圾，嘴巴有点酸没关系，机会难得。吃完了，我觉得小林海产呢，对我个人来说，我觉得不太会吃到雷，因为我其实我来吃过还蛮多次。我个人今天刚吃完之后，我最推荐的其实会是它的炒饭跟臭豆腐。我跟大家说，它的臭豆腐真的非常的软嫩，在的话，就它咬下去，它里面的气口全部都沾满它的那个酱汁，微辣的感觉，好下饭哦。我个人非常的推荐臭豆腐。对，然后我个人觉得这边的。小缺点就是我每一次来，我个人都觉得就是它的，不知道是因为空间的关系还是怎么样，有一种大家在聊天的时候在耳朵旁边嗡嗡嗡的感觉。因为我之前来是我对这个印象还蛮深刻的，然后今天来还是觉得嗯对。那接下来我们就来看一下第二名是哪一间吧。第二名呢就是这个品鲜一百元热潮。这是念鲜没错吧？啊、嗯，对，走吧。我们现在终于到了第二名的品鲜了。我跟大家说。品鲜这一间，据说是无人不知、无人不晓的一间热潮店。现在拍摄的时间是九点多，人全满。我想说，怎么会这么热门呢、啊？然后观众推荐的一个是煎猪肝，一个是老皮嫩肉。然后有很多观众推荐说来这里一定要点海鲜，所以呢就点了一个炒海瓜子跟这个，这个是呃老板特别推荐他泰式炸弹。为什么这里会有泰式炸弹？我觉得这个跟先进的比起来，它好像比较薄一点点，然后酱汁比较没有这么多。整体来说就还 OK 这样。耶！啊，这块好吃啦。咸甜的，可是跟鲜甜比起来，它的甜比较没有那么多。可是其实拍中间泡面就很明显了，它就是颜色是真的是比较熟的，但价位其实也差蛮多的啦。所以我觉得，老实说，它也是好吃的、喔。吃热炒都很重口味，喝金牌 free 清爽没有负担，还可以骑脚踏车回家哟。它这个啤酒花的味道很香，而且它没有那个尾韵的那种苦味，而且还没有酒精，啊，舒服。它是老皮嫩肉，我是嫩皮嫩肉。哎、欸，很好吃哎、欸！它这个老皮啊，是煎的刚刚的好哎、欸，而且它的咸度啊，是那种豆腐本身的那种鸡蛋豆腐本身的香味之外，然后还有那种大蒜跟葱的甜味，好吃。
我很喜欢这个，哎，这个好好吃哦。瓜子啊，它是属于那种姜丝跟九层塔味道比较重的那一种。可是通常海瓜子不是都会偏辣吗？它其实没有什么辣的感觉。我个人海瓜子喜欢吃比较有一点点辣的那一种。来吃一下泰式红蛋，泰式炸弹。我们来看一下它下面有没有东西。哎，没有，很扎实的蛋呢，这超多哎。我来，我来吃一个看看。哎，这直接来哦！哎呦哎呦哎呦哎呦！精华，我讲它味道超妙。你在入口的时候会是那种泰式的甜辣的味道，可是当你在咬的时候呢，你会发现有点勾渣鼻，因为后面会有导油的味道上来。我要烧瞎了。旁边的都很热闹，我一个人吃饭旅行，到处走走停停，也一个人看书。干杯！你干杯，我随意吃完了，我个人觉得呢，这间就是它价格比较平价，所以我觉得它餐点部分的话，吃起来我觉得就是还 OK， 但对我来说没有到惊艳。它还有一个蛮重要的点，就是它的那个白饭是吃到饱的。对，那接下来我们就来看一下我们的第一名是哪一间。接下来第一名呢是。板桥林阳港，林阳港，走！我要吃凤梨虾球，为什么没有人推荐凤梨虾球？可爱。终于来到我们的第一名的羚羊港了。它其实呢有两间分店，然后我们今天吃的呢是板桥店。然后呢，我桌上点的呢有两样是观众推荐的，一个是这个白花油条，然后另外一个呢是很多人说一定要来这一点它的铁板系列，以及这个啊这两个是那个老板推荐的，就是炸牛蒡丝跟它的宫保皮蛋。对，那你们一定会想说，那这一盘是什么呢？因为这几天我都没有什么吃到凤梨虾球，所以我就是要吃凤梨虾球。那吃一下这个皮蛋，哎，不是皮蛋，凤梨虾球。但是我喜欢的凤梨虾球，美奶汁上超多的。来试试看传说中的百花油条，为什么叫百花油条？其实有点不太懂，而且它长得有点不像油条。它、啊、中间那一层里面不知道包了什么东西，是鱼浆吗还是什么？哎、欸，很好吃哎，它吃起来有点像甘纳，可是是炸的甘纳的感觉。它中间的这个虾子味道还蛮重的，所以再搭配上上面的美奶汁，我觉得它的酱料调味上有一点点像章鱼烧的口感，这我很喜欢呢。嗯，可以就可以。而且它是怎么包进去的、啊？来吃一下这个好了，铁板鸡柳。我觉得入口跟我预期好吃的铁板的味道差不多，然后鸡肉非常的嫩，然后我觉得它黑胡椒那个调味非常的刚好，就是你入口的时候它会刺激你的味蕾，但不会让你觉得很很辛辣的那一种，就很下饭。这是宫保皮蛋。我喜欢这种宫保调味，是它的酸味会比较明显一点。哎、欸，但不知道为什么
你们不觉得皮蛋只要在料理过后，它之后中间的那一层好像是熟了之后，它的味道就变变得比较没有那么重了吗？所以其实我很喜欢吃生的皮蛋，或者是皮蛋丢到粥里面。接下来是这个炸牛蒡丝，这应该就是下下酒的小零嘴的感觉。你听到吗？我跟你讲，你不要看它感觉油味好像很重的感觉，它咬下去的时候牛蒡丝的味道超香的，而且是非常酥脆，中间还有一点点芝麻提香它的味道。这个我还蛮喜欢的，我觉得来喝酒真的很适合点这个。哎、欸，这怎么好意思？月亮虾饼，这是比较薄的那种月亮虾饼哎。南瓜修啦，它里面就真的是很扎实，全部都是虾子，然后上下的这个饼皮是吃起来口感比较硬的那一种。我开功能，哎呀，你看，我看到了，这就是阿妈的味道。我跟你讲，它菜功能啊，不是很多菜本会很咸嘛，它完全不会，它中间那个蛋啊，还非常的滑滑的，就是有点要熟不熟那种滑滑的感觉，然后它的菜包又不会到太咸。哦，阿妈，你起码提得回。哎呀，我觉得如果扣除掉先进，我觉得我第一名会给这一间呢，不管是价格、环境跟口味，还有白饭吃到饱。接下来是吃零食的时间。真。吃完了羚羊岛，哎、欸，我觉得整体餐点的。呃，水准都在水准之上哎，尤其是观众推荐的这个百花油条，它真的是太特别。我第一次吃到油条里面还包虾子，而且这种虾虾子还包得非常扎实，有点灌水泥的感觉，我真的觉得太神秘了。然后它的牛蒡丝啊，它真的太适合当下酒菜了，因为有时候热炒会让你吃太饱，你就会觉得很不舒服。它就是会让你觉得很顺口，然后又可以配酒，然后又不会太饱。再来的话就是，我觉得这边的环境其实还不错，就是你座位它其实座位跟座位之间还蛮 l 的，然后坐起来蛮舒服的。然后再来的话，就是这边摆饭是吃到饱，价位也不会到太贵，所以我觉得这边，我个人其实，我个人其实，我个人其实还蛮喜欢的。好，就是这样子。吃完了这次的大台北热炒，网友推荐 Top Five， 然后呢，未来排一下我个人的前三名。第一名我会给大家看完影片，一定也大家知道我的第一名会给谁了，就是这个。先进，很近，先进的海产，它真的非常好吃。就是老实说，我觉得热炒的好吃就大概是这样子。不过我必须要说，因为我觉得它已经比较算是海产餐厅了，它跟其他店一起比的话，对其他店有一点不太公平啊。它的价格其实也是贵蛮多的，但是就是对。接下来呢，我来评价我个人呢心目中的第二名，德里米亚的西鸡嘞，板桥林阳港。跟你说。我觉得它整体来说的那个重要的是环境，因为它其实座位坐起来非常的舒服，白饭又免费，餐点都不太会累，都还蛮好吃，都是水准之上的。我觉得羚羊港就是大家比较熟悉热熟悉热潮的价格。接下来就是我们的第三名了，我只能说我真的是非常的纠结。因为呢，我第三名会给小林海产，我个人最常去吃的一间店。但为什么会给他第三名？就是因为我个人觉得小林海产，我觉得他还蛮适合外带的。就是热炒店本来就会偏炒的，可是小林海产的店内环境就是不知道为什么那个炒耳朵还会有嗡嗡嗡那种回音的感觉。对，但不是说大家炒。然后呢，就是要跟大家提一下，就是大家酒酣耳热的时候呢，结账的时候也一样要注意价钱。对，结账的时候。然后不知道大家有没有吃过这几间，有没有比较喜欢哪几间，或是心得，跟我一样，也可以在留言下面跟我分享哦。
。那碎碎 open w o o 今天就到这了，大家，拜拜。我没醉，因为零酒精。